Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje vamos falar sobre um ícone da cultura popular brasileira, Jorge Lafon, mais conhecido por seu personagem icônico, Vera Verão. Lafon foi um artista multifacetado que conquistou o público com sua personalidade extravagante e seu talento para o humor. Neste vídeo, vamos explorar a vida e a carreira de Jorge Lafon, desde seus primeiros passos no mundo do entretenimento até se tornar uma das figuras mais reconhecidas da televisão brasileira. Vamos descobrir o que tornou o personagem Vera Verão tão amado e como Lafon deixou sua marca na história do humor brasileiro. Espero que você goste deste pequeno resumo da biografia da vida de Jorge Lafon, a inesquecível Vera Verão. Jorge Luiz Souza Lima, mais conhecido pelo seu nome artístico Jorge Lafon, foi um artista brasileiro que marcou sua presença como ator, comediante, dançarino e drag queen. Nasceu em Nilópolis no dia 29 de março de 1952 e faleceu em São Paulo em 11 de janeiro de 2003. Lafon é mais lembrado por sua icônica personagem, Vera Verão, que se tornou sua marca registrada no mundo do entretenimento. Com seu talento e personalidade extravagante, Lafon conquistou o público e se tornou uma das figuras mais amadas e respeitadas da televisão brasileira. Sua partida prematura deixou uma lacuna no cenário artístico brasileiro que jamais será preenchida. Desde muito jovem, Jorge Lafon já tinha consciência de sua orientação sexual, tendo descoberto sua homossexualidade aos seis anos de idade. Em uma entrevista concedida à revista Raça, ele revelou que, naquela época, as pessoas falavam que ser gay era algo feio e isso deixava confuso e preocupado. Por medo de que seus pais descobrissem sua orientação sexual, Lafon procurava se comportar bem e se dedicar aos estudos. Além disso, aos 10 anos de idade, Lafon já estava trabalhando duro. Ele passava seus dias das 9 horas às 17 horas trabalhando em uma oficina mecânica, enquanto nos fins de semana ajudava a mãe em um parque de diversões. Sua determinação e dedicação já eram evidentes nessa fase da vida e seriam características marcantes de sua carreira artística no futuro. Jorge Lafon era um artista completo e dedicado, tendo estudado balé clássico e dança africana, chegando a trabalhar com a renomada coreógrafa Mercedes Batista. Além disso, Lafon graduou-se em teatro pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mostrando seu comprometimento com a arte e o aprimoramento de suas habilidades. Lafon também tinha uma formação em Educação Física pela Universidade Castelo Branco, o que demonstra sua paixão pela saúde e pelo bem-estar físico. Seu talento e energia contagiante o levaram a se apresentar em diversos cabaréis do Rio de Janeiro, desde a Praça Mauá até Copacabana. Lafon era a presença garantida nos shows da meia-noite na Boate Flórida, Boate Escandinávia e Boate Barbarella, terminando suas noites de trabalho na Boate Kiss, em Irajá, às 5 horas da manhã. Sua determinação e dedicação aos palcos eram notáveis, o que o tornou uma das figuras mais queridas e respeitadas da cena artística carioca. Jorge Lafon iniciou sua carreira como bailarino no exterior aos 17 anos, viajando pela Europa e Estados Unidos com um grupo folclórico liderado por Haroldo Costa, permanecendo por uma década. Mais tarde, Lafon entrou para o corpo de bailarinos do programa Fantástico em 1974, e posteriormente, trabalhou no programa Vivo Gordo, de Jô Soares. Participou de diversas produções, incluindo a novela Sassaricando. Seu papel mais reconhecido foi como Vera Verão, do humorístico A Praça é Nossa, do SBT, onde atuou por uma década. Além disso, Lafon era destaque em carros alegóricos de escolas de samba, muitas vezes desfilando sem menu. Ele também fez sucesso com suas entrevistas cômicas no Piscinão de Ramos no programa Domingo Legal. Agora vamos falar sobre algumas polêmicas envolvendo o artista. Em 2001, Jorge Lafon foi convidado pelo Ministério da Saúde para participar de uma campanha de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, o que gerou controvérsias com grupos LGBT que consideravam a imagem de Vera Verão um estereótipo pejorativo. O ator sempre foi envolvido em polêmicas relacionadas à sua homossexualidade, incluindo ameaças de revelar nomes de personalidades com quem teve relações. Em 2002, durante uma participação no programa Domingo Legal, caracterizado como Vera Verão, foi retirado do palco supostamente a pedido do padre Marcelo Rossi, mas o episódio foi negado por ele. 
Poucos dias depois, Lafon foi hospitalizado em estado grave por problemas cardíacos e teve várias internações antes de morrer em 2002. Jorge Lafon, ator famoso por interpretar a personagem Vera Verão, foi internado no Hospital Sepaco em São Paulo em dezembro de 2002 devido a problemas cardíacos e hipertensão. Ele sofreu complicações renais e acabou falecendo em 11 de janeiro de 2003, aos 50 anos, devido a um infarto fulminante após a falência de múltiplos órgãos. Lafon está sepultado no cemitério do Irajá, no Rio de Janeiro. Jorge Lafon foi sepultado no cemitério do Irajá, no Rio de Janeiro, em meio a uma grande comoção dos fãs. Após sua morte, acadêmicos do Cubango criou o troféu Jorge Lafon em homenagem ao ator, que é concedido aos destaques do Carnaval Carioca. Lafon também foi homenageado por grupos homossexuais e por uma drag queen em programas de televisão. Em 29 de março de 2023, o Google celebra o aniversário de 71 anos de seu nascimento com um do Odle. E assim encerramos este pequeno resumo sobre a história desse grande artista que foi Jorge Lafon, a inesquecível Vera Verão. Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima!